हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल तो आज के हमरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं आलोचना कर बहुत जेटा हमारे अपकमिंग एग्जाम मिसेस करे मेंस एग्जाम में जोनो हिस्ट्री ऑप्शनल हम लोग पढ़ा था कि सर अच्छा डब्ल्यूबीसीएस मेंस मिसलोनियस मेंस এখানে সিলেবাসটা দেখে নেব এটা আমরা ডব্লিউবিসিএস এর সিলেবাস দেখব যেটা হচ্ছে আপকামিং যে ডব্লিউবিসিএস মেন্স এর एग्जाम আছে যারা অনেকে জানিয়েছিলেন যে ম্যাম হিস্ট্রি অপশনাল নিয়ে আলোচনা করুন হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি আমি বলেছি এখানে আলোচনা করা হবে তো আজকে আমরা সিলেবাসটা দেখে নেব তারপরে পার্ট থেকে আমরা ক্লাস স্টার্ট করে দেব যেটা হচ্ছে হিস্ট্রি প্রথমে হচ্ছে এনসিয়ান এন্ড মেডিয়াভেল ইন্ডিয়া তারপর আমরা মডার্ন ইন্ডিয়া আলোচনা করব তো চলুন আজকে আমরা সিলেবাস দেখে নেই তার আগে জানিয়ে দেব বন্ধুরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দেবেন তাহলে যখনই আমি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন গ্রুপে শেয়ার করবেন আর প্রত্যেকটা ভিডিও দেখার সময় লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন আপনারা আমাকে আন একাডেমিতে ফলো করতে পারেন এবং খবরের স্টোরিওতেও ফলো করতে পারেন নিচে লিংক দেওয়া থাকবে অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক করতে ভুলবেন না এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন সেখানে ফ্রি ভিডিও প্রোভাইড করা হয়ে থাকে তো চলুন আজকে আমরা দেখে নিই হিস্ট্রি অপশনাল সাবজেক্ট আর তার আগে জানিয়ে দেবো যারা যারা হিস্ট্রি অপশনাল নিয়েছে নিচে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তাহলে যদি মিনিমাম দশজন হয় তাহলে কিন্তু ক্লাস স্টার্ট হবে ঠিক আছে ক্লাস স্টার্ট হবে এবং সেটা ক্লাস স্টার্টের পরে ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেলে সেখানে নোটস প্রোভাইড করা হবে তো আসুন আমরা দেখে নিই হিস্ট্রি আমরা জানি দুটো পেপার থাকে অপশনালের ক্ষেত্রে যারা যে কোনো সাবজেক্টে নেন না কেন দুটো পেপার হবে একটা হচ্ছে পেপার ওয়ান আর একটা হচ্ছে পেপার টু আমরা জানি দুটো পেপারের পরীক্ষা হবে যেখানে থাকছি আপনার পাঁচশো পাঁচশো নম্বরের থাকছে আপনার অপশনাল সাবজেক্ট তো পাঁচশো নম্বরের মধ্যে এখানে আমরা দেখে নেব পেপার ওয়ান এখানে হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যেখানে থাকছে আপনার তো এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি যে গ্রুপ এ বি সি ডির জন্য অপশনাল যেটা বললাম পাঁচশো নয় এটা হচ্ছে চারশো নম্বরের এটা ইউপিএসির ক্ষেত্রে পাঁচশো নম্বরে থেকে থাকে তো চারশো নম্বরের আপনার থাকছে অপশনালের জন্য এখানে দেওয়া আছে দেখুন যারা গ্রুপ এ বি জন্য পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য থাকছে আপনার অপশনাল সাবজেক্ট আর গ্রুপ সি ডির জন্য কিন্তু কোনো অপশনাল সাবজেক্ট থাকছে না যারা দিচ্ছেন ডব্লিউ বিসিএস তারা জানেন যে এখানে দেখুন এখানে গ্রুপ এ বির ক্ষেত্রে এক্সট্রা যে অপশনাল সাবজেক্টটা যুক্ত হচ্ছে যেটা হচ্ছে চারশো নম্বরে থাকছে গ্রুপ এ এর ক্ষেত্রেও আপনার অপশনাল সাবজেক্ট দিতে হচ্ছে গ্রুপ বি এর ক্ষেত্রেও অপশনাল দিতে হচ্ছে আর আপনার গ্রুপ সি ডির ক্ষেত্রে কোনো অপশনাল থাকছে না তো যারা প্রথমে প্রথম প্রথম ডব্লিউ বিসিএস দেবেন আমি বলবো গ্রুপ এ না দিয়ে গ্রুপ সি ডিতে দিয়ে দেন কেননা আপনার অপশনালের জন্য অনেক টাইম ওয়েস্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি গ্রুপ সি ডির ক্ষেত্রে দেন তাহলে আপনি আপনার এম সি কিউতে শুধু টাইমটা বেশি স্পেন্ড করতে পারছেন তো আসুন এটা আমার মতামত বললাম তো আপনাদের মতামত অবশ্যই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তো আসুন আমরা দেখে নিই যে অপশনাল সাবজেক্টের জন্য এটাই জানাতে চাইলাম যে এখানে চারশো নম্বরে থাকছে অপশনাল সাবজেক্ট গ্রুপ এ বির জন্য আর কেউ যদি চান গ্রুপ সিডির জন্য দেবো কিন্তু গ্রুপ এ বির জন্য ফর্ম ফিল করছেন তাহলে গ্রুপ এ বি সিডি চারটারই ফর্ম ফিল করতে পারেন বি এর ক্ষেত্রে আপনার আপনার হাইটের ক্ষেত্রে একটা মেজারমেন্ট থাকে তো সেটা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি বি গ্রুপেও দিতে পারছেন নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে পুরো সিলেবাস যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমসের জন্য এবং ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সের জন্য টোটাল সিলেবাসটা একটা ভিডিও দেওয়া আছে নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেবো লিঙ্কটা সবাই দেখে নেবেন কারো কোথাও কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই করতে পারেন তো আসুন আমরা হিস্ট্রি অপশনালটা দেখে নিই তারপরে তাহলে এখানে আমরা দেখলাম পেপার ওয়ান আর পেপার টু পেপার ওয়ানে থাকছে দুশো নম্বর আর পেপার টুয়েতে থাকছে দুশো নম্বর টোটাল থাকছে আপনার চারশো নম্বরের অপশনাল সাবজেক্ট ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আপনার পেপার ওয়ানেও হচ্ছে থাকছে তিন ঘন্টা আর পেপার টুয়েতেও থাকছে আপনার তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা করে ছ ঘন্টা একদিনেই হয় পরীক্ষা তো আসুন এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিয়াবেল ইন্ডিয়া দেখে নেবো আমরা এখানে ইউনিট ওয়ান এখানে আর একটা কথা বলে দিই পেপার ওয়ানের মধ্যে আবার দুটো জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে ইউনিট ওয়ান আর একটা হচ্ছে ইউনিট টু আবার পেপার টুয়েতেও থাকবে আবার ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু ইউনিট এ ইউনিট বি তো বা গ্রুপ এ গ্রুপ বি করেও দেওয়া থাকে তো আসুন প্রথমে আমরা দেখে নিই কী কী থাকবে প্রথমে হচ্ছে এনসিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিয়াবেল ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথমে আমরা আসছি এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া যেখানে থাকছে আপনার সোর্স আর্কিওলজিক্যাল সোর্স অর্থাৎ এক্সপ্লোরেশন এক্সাভাগেশন এপিগ্রাফি নিউমেস্টিক মনুমেন্টস এগুলো আপনারা কোথায় পাবেন এগুলো আপনারা যেটা হচ্ছে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আইবিসি বলে আমরা জানি যেখানে আইবিসি এখানে জানি আমরা এক্সাভাগেশন বিভিন্ন খনন কার্যের কথা এখানে
এখন একটাতে আপনাকে দিতে হচ্ছে তো আসুন এবারে আমরা দেখে নিন দেখে নিই হরপান সিভিলাইজেশন হরপান সিভিলাইজেশনের কী থাকছে না থার্ড টু সেকেন্ড মিলেনিয়াম বেশি এ পর্যন্ত অর্থাৎ হরপা সভ্যতার একদম স্টার্ট থেকে আপনার থাকছে এখানে যেখানে থাকছে অরিজিন ডেট এক্সট্রে সার্ভিভ্যাল অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই তিন নম্বরে থাকছে ইউনিট এর আয়রন এজ ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ হচ্ছে লৌহ যুগ আয়রন এজ ইন ইন্ডিয়া বেদিক সোসাইটি অর্থাৎ হচ্ছে ঋগ্বেদ বা ঋক বৈদিক যুগ যেটা আমরা বলে থাকি বেদিক সোসাইটি অ্যান্ড মেগালিত কালচার যেটা হচ্ছে আপনার পনেরোশো থেকে প্রায় সিক্স সেঞ্চুরি বেশি পর্যন্ত আছে যেখানে থাকছে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য প্যাস্ট্রোল অ্যান্ড ফার্মিং কালচার আউটসাইড অফ দ্য হরপান অরবিট আর্লি বেদিক সোসাইটি পলিটি ইকোনমি চেঞ্জ ইন দ্য লেটার বেদিক পিরিয়ড আমরা নাইন টেনের যে হিস্ট্রি পড়েছি তার সাথে কিন্তু যারা বেশি ভালো হবে যারা হচ্ছে অপশনাল সাবজেক্ট হিস্ট্রি নিচ্ছেন যাদের আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন অর্থাৎ আপনি গ্র্যাজুয়েশানে আপনার অনার্স লেভেলে বা আপনি জেনারেলে আপনার হিস্ট্রি ছিল তাদের আরও সুবিধা হবে কেন অনেক কিছু তার জানা আছে সেক্ষেত্রে যাদের এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যারা গ্র্যাজুয়েশানে যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছেন সেই সাবজেক্টের মধ্যে যদি অপশনাল সাবজেক্ট নেন তাহলে অনেকটা সুবিধা হয় আপনাদের নোটস মেকিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার অনেক কিছু কাজে লাগবে ওইখান থেকে এরপরে আসেন পিরিয়ড অফ মহাজনপদ মহাজনপদ আমরা জানি যেটা আমরা ষোড়শ মহাজনপদ বলে জেনে থাকি তো সেখান থেকে আপনার কী থাকছে না ফরমেশন অফ দ্য টেরিটোরিয়াল স্টেট অর্থাৎ মহাজনপদ রিপাবলিক অ্যান্ড মোনার্কি স্প্রেড অফ জয়নিজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম রাইজ অফ মগদ অ্যান্ড নন্দ ইরানিয়ান অ্যান্ড মেসিডোনিয়ান ইনভেনশন অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট এরপরে আসুন আমরা ফাইভ ইউনিট ওয়ানের অর্থাৎ ইউনিট এর পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে কী আসছে মানে অর্থাৎ পাঁচ নম্বর যেখান থেকে আপনার আসবে সিলেবাসের মৌর্য এম্পায়ার তো মৌরিয়ান এম্পায়ার যে আছে মৌর্য এম্পায়ার থেকে অনেক কিছু এসে থাকে সেটা ফাউন্ডেশন অফ দ্য মৌর্য এম্পায়ার চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অশোক কনসেপ্ট অফ ধর্ম এডিক্ট পলিটি বিশেষ করে এখানে এসে থাকে বিভিন্ন আর্ট এবং আর্কিটেকচারের কথা স্কাল্পচার এক্সটার্নাল কন্ট্যাক্ট রিলিজিয়ান স্প্রেড অফ রিলিজিয়ান লিটারেচার ডিসইন্টিগ্রেশন অফ দ্য এম্পায়ার এটা গেল মৌর্য এম্পায়ার এরপরে পোস্ট মৌর্য এম্পায়ার অর্থাৎ মৌর্য এম্পায়ারের পরে যে সব যেসব রাজবংশগুলো উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ যে সব রাজবংশগুলো এসেছে সেখান থেকে আবার কোশ্চেন এসে থাকে যেমন হচ্ছে নর্দার্ন ইন্ডিয়া উত্তর ভারত দ্য সঙ্গ কান্ন ইন্দো গ্রিক ইন্দো গ্রিক শাখা কুষাণ ও ওয়েস্টার্ন ক্ষত্র এবং কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড দ্য ডেক অ্যান্ড সাউদার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাতবাহন তামিল স্টেট অফ দ্য সঙ্গমেজ আমরা জানি সঙ্গম সঙ্গমেজ যেগুলো হচ্ছে একদম দক্ষিণ ভারতে সেখানে অনেকগুলো মানে অনেকগুলো এখানে বংশ এখানে সেই সময় ই হয়েছিল এস্টাবলিশড হয়েছিল সেগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তো যারা এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া বেশি ভালো করে পড়তে চাইছেন তারা দেখবেন ইলেভেন এনসিআরটির ইলেভেন মানে যেটা ইলেভেন ক্লাসের এনসিআরটির একটা আছে এনসিআরটি বই একদম এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু খুব ভালো অনেকে সেটা জেরক্স করে নিতে পারেন বা এমনি পড়তে পারেন যারা ইংলিশে দেবেন আর বাংলাতে দেবেন বাংলার জন্য অনেক বই আছে এরপরে আসুন দেখে নিই আমরা আট আন আর্কিটেকচার এখানে পোস্ট মর্জের ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই ইউনিট এর সাত নম্বরে কি থাকবে না গুপ্ত বকাটক এবং বর্ধন এখানে থাকছে সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত পলিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইকোনমিক কন্ডিশন গ্র্যান্ড কস্ট সিস্টেম পজিশন অফ ওমেন এডুকেশন অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এই টাইপেরই কোশ্চেন এসে থাকে এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে নালন্দা বিক্রমশীলা অ্যান্ড বল্লভী ক্রিয়েটিভ লিটারেচার সায়েন্টিফিক লিটারেচার আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার ডিক্লাইন অফ দ্য গুপ্ত এম্পায়ার চেঞ্জেস ইন ট্রেড নেটওয়ার্ক ডিক্লাইন অফ আরবান সেন্টার ইন্ডিয়ান ফিউরিয়ালিজম এরপরে আসুন দেখে নিই আমরা আট নম্বর পয়েন্টে কী থাকছে আট নম্বর পয়েন্টে থাকছে দ্য পোস্ট গুপ্ত পিরিয়ড অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ রিজিওনাল স্টেট রিজিওনাল স্টেট যেগুলো হয়েছে একটা হচ্ছে কাদম্ব পল্লব চালুক্য পাল সেন বংশ রাষ্ট্রকূট পরমর চোল হৈসল বংশ এবং থাকছে আপনার পাণ্ড বংশ তো এগুলো আপনাদের এমনি যেমন আমরা এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বেশি এসে যদি আমরা এমসি কেউ পড়তে যাই সেগুলো আমরা পড়ে থাকি কিন্তু যখন আপনি অপশনাল ক্ষেত্রে পড়ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এখন নোট তৈরি করে পড়তে হবে রিজিওনাল পলিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লোকাল গভর্নমেন্ট ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইকোনমিক ট্রেড গিল্ড এগুলো থাকছে রিলিজিয়ন হচ্ছে প্রফ্লিডিফিকেশান অ্যান্ড প্রলিফারেশন রিলিজিয়াস সেক্ট বুদ্ধিজম বৈষ্ণব শৈব রিলিজিয়ান তামিল ভক্তি মুভমেন্ট এবং হচ্ছে আপনার শুভ মুভমেন্ট এগুলো পড়তে হবে শঙ্করাচার্য বেদান্ত এরপরে আসুন দেখে নিই আমরা কালচারাল অ্যাসপেক্ট রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেক্সট লিটারেচার গ্রোথ আর্ট আর্কিটেকচার এগুলো আপনার থাকছে বিভিন্ন ধ
এরপর আসুন আমরা দেখে নিই ইউনিট বি অর্থাৎ পেপার ওয়ানের ইউনিট এ গেল এত টাক এরপরে আসুন ইউনিট বি এতে কী আছে দেখে নিই পেপার ওয়ান এখানে দেখছি মেজর পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং থার্টিন টু ফিফটিন সেঞ্চুরি থার্টিন থেকে ফিফটিন সেঞ্চুরির মধ্যে অর্থাৎ থার্টিন থেকে ফিফটিন সেঞ্চুরি আমরা আসছি কোথায় দাস বংশ থেকে অর্থাৎ মেডিয়াবেল চলে আসছে এটা ইউনিট বি এতে পড়ছে মেডিয়াবেল তো সেখানে থাকছে হচ্ছে মাহমুদ গাজনি মোহাম্মদ ঘুরি ফাউন্ডেশন অফ দ্য দিল্লি সুলতান আলি তুর্কি তুর্কি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাগ বলবন খলজি বংশ আলাউদ্দিন খালজি ইকোনমিক রিফর মোহাম্মদ বিন তুগলক এছাড়া থাকছে হিজ প্রজেক্ট ফ্রেস তুগলক পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ডিক্লাইন অফ অফ দ্য তুগলক তো তুগলক যখন ডিক্লাইন হচ্ছে তখন কি আসছে না তুগলক যখন ডিক্লাইন হচ্ছে আমরা জানি দক্ষিণ ভারতে যে দুটো রাজ্য গড়ে উঠেছে কি দুটো রাজ্য গড়ে উঠেছে সেটা আমরা এখানেই আসছি এরপরে দেখুন আচ্ছা প্রভিন্সিয়াল কিংডম বেঙ্গল আন্ডার ইলিয়াস সাহিদ হ্যাঁ তখন আবার ইলিয়াস সাহি বংশ এবং হচ্ছে হোসেন সাহি বংশ বা বা ডাইনাস্টি যেটা হচ্ছে বাংলাতে গড়ে উঠেছে আর দক্ষিণ ভারতে হচ্ছে বিজয়নগর গড়ে উঠেছে বাহামণি এবং বিজয়নগর এম্পায়ার এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসুন দেখে আমরা ইউনিট টু এর দুই নম্বর পয়েন্টে সোসাইটি কালচার ইকোনমিক ডিউরিং থার্টিন টু ফিফটিন সেঞ্চুরি থার্টিন টু ফিফটিন সেঞ্চুরি হচ্ছে সুফি সুফিবাদ ভক্তিবাদ কবির নানক চৈতন্য নামদেব এগুলো থাকছে আপনার আর তার সাথে এগ্রিকালচারাল রেভিনিউ সিস্টেম এবং আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার অপশনালের ক্ষেত্রে থাকছে সবের ক্ষেত্রে মেজর পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া সিক্সটিন টু এবারে আসছে এইটিন সেঞ্চুরি সিক্সটিন টু এইটিন সেঞ্চুরি আমরা যখনই আসছি তখনই এসে যাচ্ছে সিক্সটিন সেঞ্চুরি মানেই মোঘল মোঘল সাম্রাজ্য বাবর ফাউন্ডেশন অফ দ্য মোঘল এম্পায়ার আফগান মোঘল কন্টেস্ট আর মোঘল যখন ইয়েস হয়েছে তখনই থাকছে আপনার মেডিয়াভেল ইন্ডিয়ার লাস্ট একদম মেডিয়াভেল ইন্ডিয়ার লাস্ট এবং মডার্ন ইন্ডিয়ার শুরু তো এখানে থাকছে আপনার আকবর জাহাঙ্গীর নুর নুরজাহান শাহজাহান ঔরঙ্গজেব এছাড়া আছে পিএসএন রিবল যার বিদ্রোহ সতনাই বিদ্রোহ যার বিদ্রোহ সতনাই বিদ্রোহ এগুলো পরীক্ষা এসেই থাকে বারবার আপনারা যারা দেখেছেন অপশন লেট আপনারা যদি চান আপনার আমরা অপশন আলের কোয়েশ্চেন পরের ভিডিওতে আলোচনা করবো অর্থাৎ অপশন আলের আগের ইয়ারে প্রিভিয়াস ইয়ারে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে পরীক্ষা সেগুলো আলোচনা করবো সেগুলো আপনাকে কমেন্টে জানাতে হবে আপনাদের কার কোন ধরনের ভিডিও চাই এরপরে আসুন লেটার মোগল অর্থাৎ ফল অফ দ্য ডিসেন্টিগ্রেশন অফ দ্য এম্পায়ার অর্থাৎ যেটা লাস্টে যখন মোগল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস বসে অর্থাৎ একদম শেষ হয়ে গেল সেখানে কথা বলেছে ডিসেন্টিগ্রেশন অফ ফল অফ দ্য এম্পায়ার রিজিওনাল স্টেট বেঙ্গল হায়দ্রাবাদ আউদ মারাঠা যেখানে কিংডম আবার এস্টাবলিশড হয়েছে তো আসুন ইউনিট এর ইউনিট বি এর আমরা চার নম্বর পয়েন্টে আসছি সোসাইটি কালচার ইকোনমিক ডিউরিং সিক্সটিন টু এইটিন সেঞ্চুরি অর্থাৎ শেরশাহ তো এক থেকে একদম আকবর পর্যন্ত জাগির মনসবদারি সিস্টেম সুলিকুল দিনি ইলাহি মোঘল আর্ট আর্কিটেকচার পেন্টিং মিউজিক লিটারেচার মোঘল ইকোনমি সোসাইটি কন্ডিশন পিস অ্যান্ড ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মার্কেন্টাইল ক্লাস কামিং অফ দ্য ইউরোপিয়ান মার্চেন্ট অ্যান্ড ট্রেড রেভলিউশন এটা গেল পেপার ওয়ান এতটা যে আমরা পড়লাম এটা পেপার ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে দুশো নম্বরের এখান থেকে দুশো নম্বরের কোশ্চেন আসছে পেপার ওয়ান এরপরে আসুন আমরা পেপার টু দেখে নিই পেপার টুয়ে থাকছে আপনার মডার্ন ইন্ডিয়া এবং অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির কিছুটা থাকবে আমরা আগেই বলেছি যেমন জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি থাকছে সেটা হচ্ছে আপনার পেপার ওয়ানের ক্ষেত্রেই থাকছে পেপার টুয়েতে থাকছে আপনার পশ্চিমবঙ্গের জিওগ্রাফি এটা আমি আগে আলোচনা করেছি যদি আপনারা চান জিওগ্রাফি অপশনাল রাখতে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তাহলে আমি পরে ভিডিওতে অপশনাল জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করবো তো আসুন আমরা এখানে হিস্ট্রি পেপার টুয়েতে দেখে নিই যেখানে মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থাকছে ইউরোপিয়ান পেনেট্রেশন অফ দ্য রাইজ অফ দ্য ব্রিটিশ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া সেটা থাকছে থার্টিন সরি সেভেনটিন থ্রু এইটিন সেঞ্চুরি এবং অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ রেভেলারি এখানে থাকছে আমরা জানি ফরেসের আগে এসেছে তো এখানে এই পর্তুগিজ আগে এসেছে তো এখানে দেওয়া হচ্ছে অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ রেভেলারি অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের সাথে যে অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ আর হয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে আলোচনা হবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে দিয়েছে সাফারান রুলার অফ দ্য বেঙ্গল ফ্রম পলাসি টু বক্সার অর্থাৎ পলাসির যুদ্ধ থেকে সতেরো সাতান্ন থেকে সতেরোশো চৌষট্টি পর্যন্ত এরপরে আসুন দেখে নিই আমরা ব্রিটিশ রিলেশন অফ দ্য এখানে আউদ হায়দ্রাবাদ মারাঠা শিখ মহীশুর রাজ্যের কথা বলা হয়েছে এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই পয়েন্ট টু তো এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি যে পয়েন্ট টু এ থেকে আছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি আন্ডার দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল আচ্ছা আন্ডার দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল এখানে আছে ইম্প্যাক্ট অফ দ্য কলোনিয়াল রুল অন ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রেরিয়ান ইকোনমি যেখানে থাকছে পারমানেন্ট রায়
তারপরে আসছি আমরা চেঞ্জিং নেচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডার দ্য কলোনিয়াল রুল যেখানে ডিসলোকেশন অফ দ্য ট্রেডিশনাল ট্রেড কমার্স ডিস ডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ডিক্লাইন অফ দ্য ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি হ্যান্ডিক্রাফ্ট রেলওয়ে গ্রোথ অফ ফরেন ক্যাপিটাল অ্যান্ড মডার্ন ইন্ডাস্ট্রি এরপরে আসেন দেখে নিই আমরা পয়েন্ট তিন অর্থাৎ এখানে পেপার টু এ অর্থাৎ দু নম্বর পেপার পেপার টু এর আমরা ইউনিট এ এর তিনে পড়ছি ঠিক আছে তিন নম্বর পয়েন্টে পড়ছি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইন ট্রাডিশন ট্রানজিশন কালচারাল এনকাউন্টার অ্যান্ড সোশিও কালচারাল চেঞ্জেস ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য ওয়েস্টার্ন এডুকেশন অ্যান্ড মডার্ন ইন্ডিয়া এরপরে থাকছে রিফর্ম মুভমেন্ট রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ ইয়ং বেঙ্গল বিদ্যাসাগর এরপরে থাকছে আর্য সমাজ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন এটা থাকছে আপনার সবে পেপার টু এতে ওমেন্স কোশ্চেন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রিফর্ম অর্থাৎ হচ্ছে ওমেন রিফর্ম যেটা আমরা বলছি সেখানে থাকবে সরোজনী নাইডু প্রীতিলতা বেদেদার এনারা থাকবেন তো সেখানে থাকছে ওমেন কোশ্চেন এবং ইন্ডিয়ান রিফর্ম এরপরে আসছে ফরাজি এবং ওয়াবি মুভমেন্ট তার আগে আছে ভার্নাকুলার লিটারেচার প্রেস অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন গ্রোথ অ্যান্ড স্প্রেড অফ সায়েন্টিফিক আইডিয়া ফরাজি এবং ওয়াবি আন্দোলন আলিগড় মুভমেন্ট দেওয়ান স্কুল সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্ট অ্যান্ড নাইনটিন থ্রু এটিন সেঞ্চুরি এতে কী হচ্ছে তা ব্রড ওভার ভিউ অর্থাৎ ইনক্লুডিং ডিপ্রেস ক্লাস মুভমেন্ট এরপরে আসেন আমরা দেখে নিই রেসিস্টেন্স অফ দ্য ব্রিটিশ রুল অর্থাৎ যেটা রেনেসাঁস বলা হচ্ছে আর্লি আপ্রাইজিং আগেস্ট অফ দ্য ব্রিটিশ রুল এইটিন টু নাইনটিন সেঞ্চুরি যদি আমরা ধরি তাহলে সতেরো সাতান্ন থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন বা আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত পড়ছে পুরো হচ্ছে আপনার পলাশির যুদ্ধ থেকে আর সিফাই বিদ্রোহ পর্যন্ত এরপরে আসে রিভাল্ট অফ আঠারোশো সাতান্ন এখানে ক্যারেক্টার কজ অফ দ্য ফেলিওর ইটস ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ আঠারোশো সাতান্নর যেটা ফেলিওর এটা প্রায় এসে থাকে যে কী কারণে হচ্ছে সিপাই বিদ্রোহ ফেলিওর হয়েছে দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য আঠারোশো আঠান্ন স্টেপলিশ অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ অর্থাৎ এখানে রানী ভিক্টোরিয়ার একটা বলা হচ্ছে গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম আঠারোশো আঠান্ন থেকে উনিশশো আঠেরো পর্যন্ত এখানে অনেক কিছু হয়েছে এখানে আমরা জানি আঠারোশো আঠান্নর পর থেকে যেটা হয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্টাবলিশ হয়েছে সেফটি ভার্ভ থিওরি বলা হয়েছে তারপরে থাকছে ইকোনমিক ন্যাশনালিজম অফ দ্য ড্রেন থিওরি যেটা হচ্ছে দাদাভাই নৌরোজির মডারেট অ্যান্ড এক্সট্রিমিস্ট পাস হয়েছে পার্সন অফ বেঙ্গল হয়েছে উনিশশো পাঁচের স্বদেশি মুভমেন্ট যেটাকে বলা হচ্ছে ইকোনমিক কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট এরপরে আসে ইম্পর্টেন্ট গান্ধী আনিরা এখান থেকে যেমন আপনার এম সিকিউ এসে থাকে তেমনি আবার ব্রড কোশ্চেনও এসে থাকে অপশনালের ক্ষেত্রে গান্ধী আনিরা অপশনালে কিন্তু কোনো এম সিকিউ থাকে না এরা আমি এম সিকিউ ওই কারণে বলছি মেন এক্সামের ক্ষেত্রে আর এটা অপশন হলে কিন্তু ব্রড কোশ্চেন আসবে এখান থেকে তো রাইজ অফ গান্ধী ক্যারেক্টার অফ দ্য গান্ধী গান্ধী অ্যান্ড ন্যাশনালিজম রাওলার সত্যাগ্রহ ক্লাবার সত্যাগ্রহ নন কোপারেশন মুভমেন্ট সাইমন কমিশন নেহরু রিপোর্ট রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স সিভিল ডিসঅবিডেন্স মুভমেন্ট কোয়াইট মুভমেন্ট অর্থাৎ গান্ধী অ্যান্ড এরা গান্ধী যের একদম ভারতে আসার আগে থেকে অর্থাৎ যে সত্যাগ্রহ প্রথম হয়েছিল সাউথ আফ্রিকা সেখান থেকে কিন্তু আপনাকে পড়তে হবে কেননা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ওইখান থেকেও কোয়েশ্চেন এসে থাকে তো এরপরে আসুন এখানে দেখে নিই লেফট অফ দ্য উইদ ইন কংগ্রেস অ্যান্ড জওয়াহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অ্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া আদার লেফট পার্টি পি এস এন মুভমেন্ট ওয়ার্কিং ক্লাস ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট মানে এখানে কিছু বাকি নেই গান্ধী অ্যান্ড এরার ক্ষেত্রে সব কিছু যোগ হচ্ছে পোস্ট ওয়ার পিপলস মুভমেন্ট প্রিন্স লিস্টেড ওমেন্স অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট অফ ওমেন ইস্যু রোল অফ ওমেন ন্যাশনালিস্ট ওয়ার্কিং ক্লাস ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট এরপরে আসুন দেখে নিই গ্রোথ অফ মুসলিম সেপারেশন রাইজ অফ মুসলিম লীগ ডিম্যান্ড ফর পাকিস্তান হিন্দু ন্যাশনালিজম ডিপ্রেস ক্লাস কাস্ট পলিটিক সোশ্যাল রেফারেন্স বি আর আম্বেদকর কমিউনালিজম ব্রিটিশ পলিসি পার্টিসান অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স এরপরে আসুন দেখে নিই কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি সতেরোশো তিয়াত্তর থেকে এখানে রেগুলেটিং অ্যাক্ট স্টার্ট হয়েছে সতেরো উনিশশো পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পর্যন্ত সবগুলো পড়তে হবে আপনাকে এখানে দেখুন রেগুলেটিং অ্যাক্ট যেমন হয়েছে তেমনি চ্যাটার অ্যাক্ট হয়েছে পিটার ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আছে মর্লামেন্টো রিফর্মস আছে পন্টে মন্টে কিছু এমসু রিফর্ম আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট উনিশশো পঁয়ত্রিশ আছে ওয়ার্কিং অফ দ্য প্রভিন্সিয়াল মিনিস্টারি ক্রিপশনস অ্যান্ড ওয়াবেল প্ল্যান ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট উনিশশো এটা কিন্তু পেপার টু এর কিন্তু ইউনিট এ পড়ছে আমরা ইউনিট বি না ইউনিট বিতে আছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এরপরে আছে কনসলটেশন অফ দ্য নেশন আফটার নাইনটিন ফর্টি সেভেন উনিশশো সাতচল্লিশের পরে উনিশশো সাতচল্লিশের পরে যেগুলো আছে সেগুলো ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য প্রিন্স লিস্টেড প্রিন্স লিস্টার যেগুলো সব ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে গেছিলো সেইগুলো এবং কীভাবে কিসের দ্বারা যুক্ত হয়েছিলো সেগুলো কিন্তু পড়তে
এনলাইনমেন্ট অ্যান্ড মডার্ন আইডিয়া যেটা মেজার আইডিয়া অফ দ্য এনলাইনমেন্ট সতেরোশো উনআশি সরি উননব্বই থেকে আঠারোশো পনেরো পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন যেটা ফরাসি বিদ্রোহ বা ফরাসি রেভলিউশন বলা হচ্ছে আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সতেরোশো ছিয়াত্তর আমেরিকান সিভিল ওয়ার আমেরিকান সিভিল ওয়ারটা অনেকবার অপশনালে এসেছে আপনারা যারা দিচ্ছেন বুঝতে পারবেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এখানে বলা হচ্ছে ইংল্যান্ড কোয়াজ নেচার ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইউএসএ জার্মানি রাশিয়া জাপান ন্যাশনালিজম ইটালি জার্মানি ইউরোপ ইম্পেরালাইজেশন করানিজম এখানে অপশন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিটা অনেকেরই পড়তে ভালো লাগে না কিন্তু যারা অপশনাল নিচ্ছেন পড়তে হবে কিছু করার নেই কেন এখানে আপনার থাকছে প্রায় একশো নম্বরে কোয়েশ্চেন দুশো নম্বরে থাকছে পেপার টু এতে একশো নম্বরে থাকছে মডার্ন হিস্ট্রি আর একশো নম্বর থাকছে প্রায় ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এখানে বলা হচ্ছে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত অর্থাৎ উনিশশো আমরা জানি উনিশশো থেকে উনিশশো উনিশ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছে উনিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত হয়েছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো সেটা পুরোটাই পড়তে হচ্ছে আপনার ফ্যাসিজম নার্সিজম হচ্ছে জার্মানি ইটালি জাপান এরপরে আসুন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকার আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যে চাইনিজ রেভলিউশন হয়েছে ন্যাশনাল মুভমেন্ট হয়েছে চেঞ্জ অফ দ্য আফ্রিকা ইগিপ্ট সাউথ আফ্রিকা এন্ড অফ দ্য অ্যাপার্ট হেড এরপরে আসে কোল্ড ওয়ার গ্লোবাল সিনারিও অ্যান্ড কলপস অফ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যেটা বলা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য কোল্ড ওয়ার বলা হয়েছে পলিটিক্যাল চেঞ্জ অফ দ্য ইস্টার্ন ইউরোপ তো এখানে আপনার একটা জিনিস দেখুন পেপার ওয়ান আর পেপার টু পেপার টুয়ে কিন্তু ভার্স্ট সিলেবাস পেপার টুয়েতে যেমন আপনার মডার্ন ইন্ডিয়া আছে তেমনি তা আছে আপনার ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পেপার ওয়ানে যার জন্য অনেকে কী করে পেপার ওয়ান এবং মডার্ন হিস্ট্রিটা ভালো করে পড়ে কেন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ভালো করে না পড়লে সেখানে আপনি নাম্বার যেমন ক্যারি করতে পারছে না তার জন্য আপনাকে এক্সট্রা খাটতে হচ্ছে এর উপরে আপনার মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি গান্ধীয়নিরা থাকছে মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির মধ্যে এনসিয়ান অ্যান্ড মেডিয়াল ইন্ডিয়ার মধ্যে তো আপনারা অবশ্যই মতামত জানাবেন যারা হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করছেন অনেকে চাইছিলেন শুধু সিলেবাসটা দেখে নেওয়ার জন্য যে সিলেবাসটা দেখে নেওয়ার পরে ভাববেন যে আপনি অপশনাল নেবেন কি নেবেন না অবশ্যই তারা কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার হিস্ট্রি সিলেবাস দেখেছেন সব থেকে সিলেবাস সব থেকে বেশি হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি যারা নিয়েছেন তারা জানেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তো বন্ধুরা যারা নতুন আছেন চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দেবেন তাহলে যখনই আমি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন পরে ভিডিও থেকে আপনার থাকছে অপশনাল হিস্ট্রি ক্লাস স্টার্ট তো আপনারা কমেন্টে জানাবেন কারা কারা নিচ্ছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে হবে না হলে আমি ক্লাস স্টার্ট করতে পারবো না যে এতজন হিস্ট্রি অপশনাল নিয়ে পড়ছেন আর অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন যে হিস্ট্রি অপশনাল নেবেন কে নেবেন না জিওগ্রাফি অপশনাল আরও ক্লাস স্টার্ট হবে তো বন্ধুরা আপনারা অনাকাডেমিতে ফলো করতে আমাকে ভুলবেন না অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক করবেন তো আসুন আমরা পরের ক্লাস থেকে স্টার্ট করছি আর আমরা এমসিকিউ এর জন্য আমরা পরের ভিডিওতে ইকোনমিকের এমসিকিউ আলোচনা করব অবশ্যই আপনারা ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন বিভিন্ন গ্রুপে এবং যখন ভিডিও দেখবেন অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করার জন্য ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে স্টে হোম সেভ লাইফ